。叔，我妈还在医院躺着呢。我就这么一小破地儿，一个花圈卖五十，客人都嫌贵，一百万，我得卖多少个花圈呀？我看，干脆我把自个儿卖了得了。你卖多少？谁？你就是何姐说的那个阴阳大师啊，就是我。嘿嘿，这三岁小孩呢，这么年轻就会驱邪化煞，看来是我找错人了。啊啊啊、你你真是何姐说的阴阳大师吗？就这样，很厉害的大师。你好。高中毕业了没了，就学人家当大师。只要能帮到你，你管人家呢。你这个房子装修，怎么用都是完事儿的。现在的年轻人嘛，都流行极简风。切，土土的要死。姐，这行不行啊？我告诉你，你这个协会就不能冲你采访，两者之间会形成一个招阴的局。还有你这窗帘，你挡着窗户，你也不打开，煞气出不去。一般人住进来，轻则祸财伤身。祸财伤身？那梦里的人，你认识吗？认识吗？他说不认识。要是照你这么说的话，就一般的通煞，只要形象做的话就行。那你可得快点，没会约了我们走。这下你的女一号没人抢了吧？放心吧。我又不是第一天出来混的，走，现在不行了，你得进来家门。要人家穿那件你买的黄色的裙子呀，那件黄色的裙子后面都没有缝上。张大师，结束。你这怎么了？什么东西这么厉害？你赶紧说，你到底做了什么梦？你要是敢瞒着我，万一出了人命，我都不管了。什么瞒着呀，心姐？我看刚才就是他在装神弄鬼，想骗钱。行，那就再见了。不对，是再也不见了。哎，张大师，等一下。你还有什么玩笑？快点说呀！我都说了，没什么说的。白白了你妹！哎，张大师，你别和他一般见识。我，张大师，他什么都不说，玉皇大帝来了也没辙呀。真能吹！你怎么说孙悟空也来了呢？大师，他请真命了。这道符留下，可保他一夜平安。其他的，我就不说了。好良言难劝该死鬼，佛不度自觉人。你就是吧，宁妹。谢谢大师。心姐，这么多钱，就买这么一张破纸？别笑，到时候你负上。醒醒啊！你那个，你等会儿，你干嘛呀？快去把我的门给我撞！你要吓死谁？大师、啊，昨天晚上人家一个噩梦都没做，你那个符还挺灵的嘛。那你今天来是因为他的你是怎么知道的？高大师，你也太神了吧！看在人家这么有诚意的份儿上。你就救了你。你要是再这样的话，我可就那什么了。什么呀？你怎么好心？你怎么不卖我
你放心,我要哥哥管你了 你要理解明星可不是这么好当的而嫣然呢别动你放心六条腿的蛤蟆不好找那什么高大师高大师真不是我不想帮这里面是朱砂混着攻击血
。这是什么？糯米粉。等客人来了，你就知道了。客人啊？什么客人？等他们来了，你就知道了。别问。世间苦痛无穷，吃难吃，早登极乐。你总算是醒了，你是不知道啊，昨晚差点把你亲姐给吓死了。现在没事了吧？没事了，没事了。多亏了云家高大师，纸人替你跟着他们走了，你的小命啊，总算是保住了。可得好好谢谢人家。谢呢就免了，以后有事儿别瞒着我，我叫你知足了。走了。哦，对了，你之前说她男朋友和那个女孩是什么时候走的？两年前。啊。不对呀、啊，这么长时间的话，要找她早找了，不会等到现在。那你的意思是？我是说，说不定是有人做法把他们挤出来的。我是说，可能要害我的不是他们两个，而是……这个我就不知道了，您自己想吧。走了。哎，你们去哪？四十三转。四十三转，去吧去吧。这就是我们公司旗下新挖掘的网红柳若烟的别墅，是她的前任送给她的。你看，多气派！欣姐、嗯，你在这里等我一下。怎么了？叔，这是个白目，吓死我了！叔，那个四十三栋是个什么情况？我那朋友是个小女孩。刚搬进来，小姑娘，怪可惜的，你劝她赶紧搬走吧。不能待呀，怎么就不能待啊？那里头有个人，我手里没手，我我，叔，来，这个人呢？哎，就不能待了。你说的没错，这个也没有，是啊，好多人。叔，你啥意思呀、啊？我那朋友打地上。被人家吓着了，看在你是水管算啥？拿我别的碗，我五次来洗碗，后来进去一个水管，你就全坏了，都怪这个小姑娘。那第一个是，就是第一个是那女的太厉害了，听说啊，什么不是董事长，这玩意儿和连搞上，哎，这两个就是傻了。现在进去要十一个，加起来就十二个了。十二个？对呀，一个也跑不了。今天，哎呦，小祖宗哎，几天不见你怎么搞成这样子了啊？谁还敢怨你是我们大网红啊？快进来吧。对了，这就是我和你说的高大师，高大师专门管这个，绝对有。我是若烟，高贺，你是双鹰八子。这里啊，什么都好，就是太大了。我一个人住，心里空落落
。你前任还算有良心吗？都分手了，还给你送这么大的别墅？你一个人住这么久，还不到一个月。你是双阴命格，这个别墅煞气特别重，要是再住下去，非出事不可。那该怎么办呀？搬出去啊！不行。为啥？我和那个前任签了协议，只要我在这里住满一个月，这栋别墅就归我。要不然，就算是这房子里面的一根针，我也带不走。所以还请大师帮帮忙啊！不听劝，此事非同小可。什么非同小可？你搬进来之前，不知道这里发生过什么吗？这个房子从去年到现在，一共死了十二个人，除了第一个，剩下十一个一样，都是双阴命格。是吧？真的死了这么多人？从一进屋我就知道，阴气早已侵入你的五脏六腑。如果你不是双阴命格，阴气不会这么快侵入你体内的。大师，我帮忙。此地不宜久留，你赶紧走。我偏不走。我知道他要来害我，虽然我不知道前面的十一个女孩都是怎么死的，但我不能便宜了他。别墅来害我，那我就要定了这个别墅。要不然，只要别墅还在他手里，他就还要去害别人。好，有志气，你正豪杰，还有威风。再见。哎，大师，这卡里可是有五十万呢。本来看你可怜，不想让你灰心湮灭，但是你身上背负着十一条人命，我饶你不得。他们都不是我害的，但是救命啊！还敢骗我？那你敢不敢听我讲个故事？我去，什么世道，连鬼都会编故事了？难道你不想知道我是怎么死在这里的吗？你不是自杀吗？哈哈，自杀？我为什么要自杀？就是因为我老公出轨了一个贱女人，你也太小看我了。那你到底怎么死的？大师，你抬头看看上面是什么？八卦阵，有人封印你，为什么？啊，我一会儿就和你老婆说。<笑>我怕他吗？<笑>财务总监吗？会来别墅一趟。对。还有公司的法人文件也带过来。对，现在过来，立刻马上！不要让吴总知道。这么晚了，一个财务总监过来干嘛？我要看一下公司账目。那他带法人文件过来干嘛？我还用不着和你汇报。你晚上带着这个女人回家想干嘛？大半夜让财务总监带法人文件上门。他、哦、是不是想把公司搞垮？闭嘴！你们家没一十万字。我不知道。这半年你带着这个女人把公司搞得乌烟瘴气，不是你一个人，是我辛辛苦苦打拼起来的。你打我的家庭，你真的太伤了！我早就告诉你，不要打我。你要干什么？我给你机会，早点说。为什么偏偏要找死、啊？那个日本，就是那个贱人把他介绍给我老公，我就是被他们在这里害死。我说的东西真的就该是错。既然你都已经死了，他们为什么封你呀？因为他们害怕我出去泄露秘密。什么秘密？但是你知道什么是逆天改命吗？逆天改命？什么是逆天改命啊？就是我们行业里面极高的人道路，只有修为极高的人才能够完成。他们要害了十一个双阴命格的女子。逆天改命啊！就是随心所欲，要风得风，要雨得雨，别到管你爱不心。还是伤天害理。就是因为我不同意，所以他们才害我。都怕我坏了他们的好事，才把我困在这里。大师。我从来没有害过任何一个人。
，我不住进这个别墅的人，为了救他，故意把他们赶走。可惜，每次等到他们要明白的时候，我已经太晚了。说白了，只要再有两个人。他们就凑齐了一天改变所有十三个双人那个女孩子，就是下一个。我不要。你有钥匙吗？死的十一个女孩子。这栋别墅是两年前我和我老公买，直到我死后才知道，这栋别墅根本就是个阴谋。他们早就算计好了，为了逆天改命，他不怕上天害力，更不怕因果报应，说了他，根本就不听，起了害我的心思。我就是在这里被他们活活勒死。别说了，别说了。逆天改命是邪术，伤天害人，根本不是正主道主。大师，你肯帮我？大师，你肯帮我？靠！好了，风云解除了，你恢复自由了。高大师，我。感恩的话就别说了，我这里倒是有句话，你愿不愿意听？高大师，什么话我愿意听？他离开这里以后，就别想报仇了。为什么？他的身边有那个日本高人，根本进不了他的身。倘若你再被抓，连我都救不了你。可是，要是我不能报仇，那我……你要是回去报仇，我宁愿飞蛾扑火，自取灭亡。好。我答应你，谢谢大师。我再回来了吧？我再回来了吧？现在这里是不是安全了？只要那个做坏事的日本人还在，这个地方绝对不安全。哎，对了，你们签那个协议，我看一下呗。协议上面写着必须让我住满一个月，等皮肤才能归我，少一天都不行。我去，这个人铁了心让你死啊！你本来就是双阴之命，这个地方煞气重，再加上他们布置的法阵，你只要住一个月，不，也得三倍。怎么是他呀？这别墅是他的？吴志远。现在是我们这部戏的投资人，之前就听说他老婆在别墅里自杀了，没想到就是他了。没想到他这么狠。你也别想太多了，男人嘛，有钱了就想女人，有女人了就想着名和利，有名和利了又想着有生，都一个样。那现在该怎么办呀？这里的阴气虽然破了，但是只要那个日本人还在，这里依然很危险。高大师。你和那个日本高人比怎么样？关键是我不知道他什么路数，我不敢跟人家比。不过从他布置的法阵以及他做事风格来看，这个人绝对不是正人君子，还有几分歹毒。他的阵法都被你破了，你肯定行的。不好说，不好说。我决定了，我决定了，为了这栋别墅，我必须留下。小姑娘，你年纪轻轻的，你要钱不要命啊？我，我有个好办法。你能有什么办法？起来。你干嘛？过来。哎。你就留在这里陪着他，反正一个月也没差几天了。不是，你人还怪好嘞，那我的命就不是命了。那你忍心眼睁睁看着人小姑娘一个人在这里啊？哥哥，我一个人住在这么大的地方，你真的忍心把我一个人扔在这里吗？人家好害怕的
，哥哥也好怕怕的。哥哥，你就陪陪人家嘛。哎呀，就这么着了，高大师，这里就交给你了啊。虽然我不会每天过来，但是我会给你打电话的。祝你们别墅生活愉快啊！拜拜拜拜。哎，欣姐，你去哪儿？等等我，欣姐。哥哥，儿子不见了。有人来过，就在刚刚。大明星，这么急着叫我过来，什么事？欣姐，你这几天都去哪儿了？我怎么联系不上你？我在忙一些事情。你怎么样？心戏不是开开了吗？害我的人都还没有找到。怎么能安心拍戏呢？你也别想那么多，高大师他也只是猜测。高大师说的没错，事情是在两年前了，要害我早就害我了，不用等待。这么说，你是有怀疑的人吗？我已经猜到是谁。金姐，嗯，哟，小网红，好久不见。我今天没心情和大家一起吃饭，大菜。嫣然，肯定不是若烟。我们才刚刚合作，两年前的事他怎么知道？心姐，就是从他来了之后，我才开始遇到邪门的事儿的。这件事情跟他脱不了干系。什么意思？什么意思？要说的就是你这个贱人害的我。骂谁是贱人呢？骂的就是你，怎么了？你，哎，你干嘛呢？嫣然。这跟他真的没有关系，我能保证。你放手！哟哟，放开！自己家的大明星小网红打起来了。<笑>放心吧，你今天死了，明天就有人代替你了。<笑>我谢谢你家好心。啊！干嘛干嘛？你们还有没有一点仪态了？给我等着！这次多亏了山口大师，你要是晚去了一步，我们之前岂不都白费了吗？幸好我今天觉得有些异样，所以去别墅那里看看。谁在我的地盘？还有我的事。是一个江湖术士，误打误撞就融入了。这次不但李若烟没有死，那是一个嫌疑，他被他们弄死，就连张燕也被他们放了出来。这次，这一次，不但李若烟跑不了，就连张燕。啊，这么有信心，志远君放心，一个小小的中国江湖术士，根本不会对我们的计划有任何的影响。好，我担心的就是这个，不知敢打我逆天改命的人，都得死。那你们怎么还不行动？那你们怎么还不行动？谁又惹我们林姐不开心了？就是你天天和人家泡在一起的大明星啊！上一次不是说要把他解决了吗？怎么到现在他还在我面前活蹦乱跳的？接着还把头发薅了好几根。你别这么着急嘛，我和山口大师不正商量着吗？洛丽萨，非常抱歉，上次的事情被一个半路冒出来程咬金给破坏了。我们正在想另外的。什么是冒险？是一个花圈店的，会点到处的毛头小子，他坏了我们别墅的事情。这次要不是山口大师，我们的那十一个鞋顶差点被弄走了。非常抱歉。什么人这么霸道？是一个叫高贺的人，他在一个街头开了一个花圈店，是拜丧葬生意。原来是在开店的，你别管了，这人交给我。你不要回来呀，坏了我的大事。我知道。和你的大明星谈恋爱去。早就跟你说了，你要忍一忍吗？舍不得老公，套不到新娘啊？什么新娘？就是那十一个邪灵啊，山口大师，现在还差两个，你还不抓紧，别耽误了我们的大事。我正在想办法，一定以最快的速度解决。啊！谁？张燕。哈哈哈哈哈！我早就说过，他很快就会自投罗网，自杀了。哎呦，志远君，他已经被我的阵法给困住了，留着他还有什么用？当然有用了。再说，他好歹也是你真爱过的女。你知道什么是真爱？当然知道了。那是在三年前的时候，要是没有他，我也不会来到中国。老公，你说是那些女明星漂亮，还是我漂亮？当然是我老婆漂亮了。哎，你
这些导演啊，不知道多少女明星为生无赚的。他们都是花瓶，哪有我老婆，又有美貌。啊啊！离婚协议我已经签了，你也签了吧？离婚协议我已经签了，你也签了吗？老公，我真的不是有意的，我也不知道怎么回事。每次一到了那个时候，我就……行了，现在说这些有用吗？这已经不是一天两天了，我们结婚已经三年了，到现在还没有，说出去我都觉得丢人。老公。我这不是愁的吗？我妈的医药费还差着几十万呢。走，仙姐带你赚钱去。哎，姐，我赚你这个钱得搭进去半条命，我怕我到时候有命赚，没命花了。有钱不赚，不去拉倒。哎，姐。嗯、我去。还是你们圈子赚钱多呀！你瞧瞧，这大别墅、高档公寓啥的。下车吧，客户就在里面等你呢。下车吧，客户就在里面等你呢。哎，好嘞。喂喂，你什么情况？喂，我还有事，你自己进去吧。你来了。你刚刚不是开车走吗？是我妹送你过来的吧？快请进吧。你妹，我叫月夜，王月心是我妹妹，我们是双胞胎。啊，你就那主持人月夜，怪不得第一次我看见心姐的时候，我就觉得她跟你长得特别像，但仔细一看，这气质还有这发型都不太一样。不过你这么大一个主持人，你找一个小喽啰干什么呀？嗯、呃，喝水。哎，喝喝。我听我妹妹说，可以相信你。嗯。来的路上，保密协议我已经签过了，不敢不签，我怕我到时候砸锅卖铁都赔不起。嗯、姐，这水都喝五杯了，有事你就说吧。啊，我也不知道应不应该找你，就算是病急乱投医吧。中医、西药，国内国外所有的好医院，我们都去过了。我也实在是没有办法。不会吧？是有什么绝症吗？也也不是什么绝症，就是，就是，就是我跟我老公结婚已经三年了，一直到现在没有同房。<笑>你这是信？冷淡。你找我没用，你得找医生，他身体的、心理的都给你解决了。所有的检查我们都做过了，科学证明我们都是正常的。可是每次，每次一到关键的时刻，我就会把他给踹下去。有好几次，我都差点把他摔个半身不遂了。那我可以去你卧室看看吗？嗯，不是很方便。看来，这就是问题所在。呃，行吧，如果你不方便的话，我就先走了。哎、啊，高大师，请等一下，这边。我们平时都是住这一间房间的。窗明几净，床位正中，并没有犯什么事，不应该影响夫妻态度呀。哎，这间是什么？那就是一个杂物间。啊，大师！哎呀，大导演，怎么一个人在喝闷酒？平常陪在身边的大明星小网红呢？哎，大导演，我陪你喝一个。嗯，来，大导演，再来一杯。嗯，老公，喝什么
回家。管的可真够紧呀！我去，你干嘛？醒了没？咱们就约个时间，你照我说的那个去做。一定要这样吗？你不这样的话，怎么抓到罪魁祸首？你不会因为这个，真的想跟你老公离婚吧？哎，又来！老公，你答应我这一次。我就答应你明天去离婚。不到黄河心不死啊你！老公，我算是明白了。现在你有多妩媚，等我踹我就有多狠。老公，最后一次了。怎么回事？啊？你是谁啊？好嘞，我的任务完成了，你继续，继续。谢谢高老师。什么人啊这是？老公。高大师，看来昨天晚上玩挺开心啊。坐吧。哎，你怎么知道是那个东西打的鬼啊？嗨，也就骗骗你们这些无知的少妇。其实，我那个朋友对我挺好的。三年前，我刚从日本回国的时候。一直都找不到满意的工作，那时候我还一文不名，我老公也无人问津，我俩的生活一度都陷入了困境。刚好他从日本过来找我，他说他会一些道术，他能够帮我。刚开始我也是不相信的，可是没想到，自从养了这个以后，不光我的事业有了起色，就连我老公拍的电影也都一炮而红了。又是一个日本人，看来日本人对中国道术挺有研究啊。还有谁是日本人啊？还有谁是日本人啊？啊，没什么，没什么。啊、好了，不说了，我老公来接我了。去吧去吧。嗯、呃，谢谢你啊，高大师。嗨，再见。再见。要是没有他，我也不会来到中国。你明天一定要来啊！婚礼就在恭喜大酒店。嗯，那明天见，拜拜。你怎么来了？不会是特地从日本赶过来的吧？红色的玫瑰代表美丽的爱情，送给你。<笑>谢谢。李小姐，我想我的心意你是明白的。我山口是个值得托付的人，自从你回国以后。我一个人在日本，我就感受到前所未有的孤独，所以我来到中国。嫁给我吧。可我明天就结婚了呀。什么？我就说高大师很灵的吧？你们夫妻总算是回归正常了，该怎么感谢我啊？让姐夫给我旗下的明星和网红多安排点戏嘛。他答应了，这么爽快，亲姐。怎么了，我的大明星？我就是想问一下，要是我突然不跟吴总好了，我在公司还能拿到现在的资源吗？你什么意思？你是想和吴总分手啊？你们星星马上就要开机了。如果我不跟吴总在一起了，我还能念你一号吗？哎，没事，我就是随便问一下。你是随便问一下，我还以为我们公司明天就要解散了叶倩小姐，没想到你还认识我
。你绑着我干什么呀？是吴总的意思吗？月心小姐，别误会，我知道你是月心小姐的妹妹，我非常喜欢她。我姐和我姐夫的事，是你搞的鬼。我们俩在日本的时候。最好的还是嫁给了别人。你不会到现在对我姐还没死心吧？我当然没死心，我最后才知道她的心已经给了别人，并且嫁给别人。我等了这么多年，却还幻想没得到她。你还真的是幻想，简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。据我所知，跟你有什么关系啊？月心小姐，你撑起这么大的一个公司，你还好？别打了！月心小姐，哈哈哈哈哈哈！喂，心姐。喂，什么情况？打一天电话也不接，平时有点屁事儿，跑过来找我。现在我也有事儿，连人影都不见，是不是故意？是不是故意的啊？高大师，不好了，仙姐，仙姐，怎么了？哎呀，你看看仙姐怎么了？别吃了！我要嫁给山口。我们明天就要结婚了，你怎么了，姐？山口，到底把我姐怎么样了？你也看到了，我们明天就要结婚了，欢迎你们参加我的婚礼。你对一个女人下手，真是够无耻啊！哦，高大师有何赐教？赐教不敢当，纯属看不过去。高大师看不过去又能怎么样？我和月心小姐用你们中国话来说，是两厢情愿。你们应该祝福我才对，祝你早日升天。你们应该祝福我才对。祝你长命百岁，早日升天。总之，吴总如何？明天我们都要结婚了。吴总是我们的主人，你们呀，就准备好喝我们的喜酒吧。心姐是不会嫁给你的。哼，她现在很愿意，她明天就不愿意了。高大师这么自信，那就拭目以待吧。顺便说一句，这是我们家祖传的情谱，到现在还没有结果的办法。我呀，明天就来接新娘子。你们还有地方？再见。我。高大师，怎么办呀？眼神呆滞，瞳孔涣散。这是日本最厉害的情蛊，如果她不嫁给那个日本人的话，就会情蛊发作，枯萎而死。这么说，心姐就只能嫁给那个日本人了。她现在没有解药，为了保命，只能嫁了呀。现在没有解药，为了保命，只能嫁了呀。解药？哪里能拿到解药呢？你没听那个日本人说吗？这是家传的情蛊，根本就没有解药。真的缺德！他们家就靠那玩意儿传宗接代啊。吴总，我去找吴总，让他叫那个日本人把解药交出来。哎，你等一下。他答应你才怪！山口，你把我妹妹怎么了？他人呢？明天我们就要结婚了，你不为我们感到高兴吗？以后我们就成为一家。你说什么呢？我妹妹她根本就不喜欢你。你错了，你妹妹非常喜欢我。明天你就会看到她满眼都是我的样子。哦，对了，月影，你看看我戴上这朵花，是不是更显心？山口，我知道你的道术很高，可我妹妹她真的不行。当初你要是答应嫁给我，现在我就是这个样子。哼！你放过我妹妹吧，我嫁给你，我嫁给你。你说的是真的？你猜我同意吗？
！这野蛮人，你都是野蛮人，白铁路，我要还你们，白铁路。好了，我来接我的信子。我要嫁给军哥，我们今天就要结婚了。谢谢你妈的。啊，对，我们好好照高大师，你不会是过来找我的吧？你们这个圈子夜生活这么丰富，我也来见识见识呗。好，那你慢慢见识，我就不奉陪了。哎，等一下，你最近天天跟他在一起？你没看到这里多少人羡慕我吗？你听我一句劝，离那个吴志远远一点。为什么？反正你听我的就对了，高大师，你不会是喜欢上我了吧？人家老吴身家百亿，你就有一个破坏圈店，还想追我？不是你这个哥哥，哥哥。哥哥，你也在这儿啊？啊，在呢，在呢。你喝的什么呀？我请你啊。你这么大方，你那个别墅到手了？嗯，是看不出来啊。那吴总和他现任女友都那样啊。你听哥哥一句劝，你得小心点儿。你这个双一命格不多，他们肯定不会放过你的。多谢哥哥啦，不如啊，不如今天我们不醉不归怎么样？哎，我请你。哎，行，来来来来，喝。来这样。哎，别别别，还是这样吧，这样吧。哎呦，哥哥，哎、嗯啊，你这酒量是真的不行。妹妹，还能喝？啊，我钥匙呢？什么钥匙？这门没关吧？啊，锁呀、啊。是吗？哥哥。嗯你这店装修的挺特别呀、啊，你不懂啊，人家节俭风。其实他，我去，谁砸了我的店？<咳>高大师，让我们好等呀！高大师，让我们好等呀！是不是你砸了我的店？你说呢，大姐，你谁呀、啊？你在我店干什么？怎么，你最近不是在我们圈里很活跃吗？怎么，连我都不知道吗？然后，他就是那个你和吴志远孩子张一飞那个死小三，张梦玲啊。小三？原来是刚刚喝了吴总一套别墅的小网红。你知不知道，放狠乱吃，放不狠乱说的。你信不信我告诉你，把刚得手的别墅得给我吐出来啊！哎呀，这你这个三流国际小明星啊！你砸我的店，你到底想要干什么？<笑>我就是想小小的提醒你一下，你一个卖花圈的，不要来掺和我们圈里的事儿。<笑>我要是不答应呢？啊？<笑>那就不要怪我了哟。听说高大师道术很厉害，我特意从日本远道而来。就是来请教一下，日本来的，带礼物了吗？啊，八眼龙，我是过来跟你斗法的，带什么礼物？不给我带礼物
，砸了我的店，你懂不懂？你说啊，你敢不敢跟我斗法？你到底敢不敢跟我斗法？我们中国的道法，那是惩恶扬善，匡扶正义，不像你们的邪术，只会坑蒙拐骗，害人害己。那就来一场你我之间真正的中日道术的较量，看看到底谁才是真正的大师。严格意义上来说，我就是个卖画圈的，你要么赔钱，要么赶紧给我滚蛋。或许高大师对我今天带来的赌注感兴趣，要是这场斗法最后赢的是高大师，我带来的赌注就归你；要是我赢了，那我就毁了他。我对你的赌注一点兴趣都没有。请您马上离开。难道高大师就不想知道我带来的赌注是什么吗？不想。<笑>那就江湖再见，后会有期。等一下，你的赌注是张燕？哼，我们最讲究信誉了。三天之后我会送来战书，到时候我会通知你斗法的时间和地点。你下次砸我店的时候，你提前告诉我，我多准备花钱，让你玩个够。滚！哼！高大师，你的死期就到了哟。那我等着你啊，小三儿。嘿嘿。晦气。哥哥。那个什么斗法的，你能斗得过他们吗？不知道啊。那个死小三洛林的剑是欺人太甚，张燕姐还在他们手里，我们可怎么办呀？你放心，那个洛林他不会跑过来，礼尚往来嘛。什么意思？他们那一招叫鸣枪，咱们这儿有一招叫暗剑、嗯。沙口君，要什么就跟我说。这个高花花了我这么多的事，这一次必须让他付出代价。我早就想到一个好的地方，这次，要么他有去无回，要么，总之我也必身法。志远那边怎么样了？寒蝉两个双音之人，应该不是问题。那就好，你等逆天改命成功之后，你记得。你放心，我一定不会忘记你。是您把我介绍给吴总。洛丽桑，你怎么了？洛丽桑，你怎么了？大哥，有什么吗？是师兄，我们中了那个江湖术士的暗算。高大师，好厉害的蛊啊！你们不是自称正宗日本道术吗？怎么，这么简单的蛊，难道山谷大师不会写？我是来通知你斗法的时间和地点的。希尔东京，明天就在五重门。我已经把张叶的邪灵藏在五重门的阵法之中，看谁先破阵，取了张叶的邪灵，就算谁胜。我们每个人都带一个见证人，晚上八点三刻，我会准时在那里等你。这是斗法生死状，我已经签过了。生死状，生死有命，斗法无眼，自此立下生死誓约，双方自愿，生死两不追究。就这么大。斗法。我们做事向来都是有板有眼。怎么，包大师？我好怕呀！我们中国有句古话，叫做“兵来将挡，水来土掩”，从来不怕。拿去。好，那我们不见不散。不过我要提醒高大师一点，晚上八点三刻，那个阵法相当厉害，要是去晚了，我可不敢保证张叶是否灰飞烟灭。你们那歹徒。我们这还不是第一次。哼哼！我去，我上哪去找见证人去啊？我，哎呀！喂，你这小破花圈店没有人抢啊？拜托，谁没事抢花圈玩啊
。那你这是得罪了哪路大神，让人家把店都给打了？一个远道而来的日本大神。不跟你废话了，说吧，找我什么事儿？请你帮个忙呗，当一下我的见证人啊。见证人？见证什么？你为什么找我啊？因为你欠我，我这个店就是被你的死对头给砸的。你是说我的死对头，就是上次那个害我的人？你不会还不知道他是谁吧？我当然知道了，就是那个柳若烟，他嫉妒我抢走了吴总这个大金主。上次吴总还给他一栋别墅做分手费，受骗一整件。你还真是胸大无，真单纯。不是柳若烟，柳若烟还是受害者呢。除了他还能是谁？除了他还能是谁？他都看见你了，你还没看见他呢。洛林，原来是你，我还有高大师不敢来了呢。日本大师的解读术可以呀、啊，你这么快就好了。这笔账我记下了，看你今晚怎么死。高大师，这五重门阵一共有五个路。我们分别从五个方位破阵，谁先破了阵法，算谁赢。要是你赢了，张也可以；要是我赢了，哼，没有。想得美，高大师，给剧透狗男女点颜色看看。放心吧，我长这么大从来没输过。那好，两位贱人留下，那我们开始入阵。你那个女人远一点。他身上还挂着我的毒呢。好，给他们点颜色看看。哎，你快一点，我明天还得开机呢。高贺，快来呀，快来呀！高贺，快来呀！你怎么在这儿？这太危险了，快回去！快来嘛，快来呀！你不是嫣然。我是，我是嫣然，我就是你心里的嫣然啊！你不是，嫣然没有金发针，你不是他。高贺，我好热，你快帮帮我，你快帮我！你不是嫣然，救我！这是五重门阵，嫣然是幻觉，根本不存在。妈，是你吗？这是五重门阵，嫣然是幻觉，根本不存在。妈，是你吗？妈，妈，医药费我都凑好了，都交给医生了。妈。您放心，医生说，您马上就可以换新肾了。妈，我一定会治好您的。妈，您再等等我，等我赚够了钱，我就带您去享福。医院，他还好好的。你不是我妈。原来世界的尽头，没有一个人的世界不是孤独的。我不需要任何人的陪伴，我只要一个人静静的待在这里。对。我一个人来，我一个人留在这儿，我一个人来，我一个人留在这儿，我一个人来，我一个人留在这儿，我一个。不对，我不是一个人。嫣然，嫣然，嫣然。
。喂，你怎么了？<笑>大师，你怎么才来呀、啊？快救救我！是张毅。大师，这里面好难受啊！我要出去。好，好，好，我马上放你出去。大师，你在我的罐子上贴了什么东西？我好难受啊！我好难受啊！怎么会这样呢？大师，你也是来害我的。你和他们是一伙的，你是来害我的。<笑>我终于破了七绝阵，原来你才是真的。我也要谢谢你了。哈哈哈哈哈！这句话应该我说，谢谢你。你敢利用？今天斗法是假，你我说他是真。哈哈哈哈哈！你明白的太晚了。你到底是赢了还是输了？别说话。我正在给张燕凝神，她现在非常虚弱，离这个罐子远一点。输了？你没看见吗？罐子都在这儿，我怎么可能会输？那你为什么这么不高兴？那你为什么这么不高兴？那是当然了，被那个摆了一刀，该死的，本事不大，但心眼还挺多。嗯，好吧。我就不跟你聊了，早上我还得开记忆室呢，我先走了。哎，你还记得我之前跟你说的话吗？什么？离那个吴志远远一点啊！我懂，我懂了，嫉妒嘛，我明白的。走了，我我嫉妒，你嫉妒，我嫉妒。高大师，谢谢你救我。还好你恢复过来了，让你不要去报仇，你偏要去。你看，差点把自己搞得魂飞魄散。高大师，我本来想趁他在外面的时候呼吸他，结果发现我根本进不了他的身体。那是当然了，他身边有那个日本高人护着吗？不是日本高人，高大师是一块玉。高大师是一块玉，他身上带的那块玉好厉害呀。我没办法，就只好守在他家门口，准备想办法。没想到正好中了他们设计在门口的阵法。什么玉能这么厉害？那块玉的形状像一只貔貅，貔貅通体发绿。上次我进他身时，发现在绿色下还有一丝血红。照你这么说的话，应该是一块血玉。据说这种玉一旦被高人开光，就会变得十分的厉害。不，我真正害怕的是。玉上的眼睛，眼睛，那对眼睛，黑亮黑亮的，隐隐还有点亲切儿。我一靠近，这眼睛就跟会咬人似的，我全身的气都虚散了。莫不是什么精怪吧？我不知道，不过大师，只要有人能把他的玉偷走，我就有办法对付他。大姐，你还是好好歇着吧。我这店被砸成这样，还等着我去补货呢。哪有时间去陪你偷什么玉？大师，你要是出去，一定要小心。大师，你要是出去，一定要小心。谢谢提醒啊！我说是真的，有东西一直在跟着你。什么东西啊？刚才回来的路上，我就看见他跟上你了，不过我太虚弱了，就没有说。你一定要小心。他在哪儿？就在你背上。来，一共三百，剩下的明天给你送店里。好嘞，谢谢王哥。我看今天的天气不怎么好，可能要下雨，你还是早点回去吧。怎么回事这是？放心，嘱咐你一句，最近这地方有点邪门，晚上没人敢走。我这马上也要关店门回家了。
什么地方？就前面这一条路。邪门，根本就是吃这行饭的。走了。哎，不听老人言，作死在眼前呐！谁？谁在哪儿？谁？谁在哪儿？喂，你说话呀，你哑巴了！喂，大晚上蹲那干嘛呢？眼睛，我要找我的眼睛。他们把我的眼睛拿走了。你大晚上的找什么眼镜啊？没有眼睛，我就找不到回家的路了。你打个车不就行了吗？算了，一副眼镜好几百，我帮你找吧。哎，你确定是在这条路上丢的吗？你真是个好人，还帮我一起找眼睛。你你就是何方精怪！你要不不不限行的话，本大师可可可有点事要救了。你要是有事告诉我，你就抬一下头。啊！装模作样的吓唬人，差点把我给吓尿了。你、哎、都到家了，有什么话你就说呗。我的名字叫青青，是条小青蛇。本来我一心修炼，没想到回山的路上遇到了一个男人。自从遇到了这个男人后，我就不想修炼了，每天只想着怎么和他长长久久的在一起。我们每天都在一起，他带我到处去玩，本来过得挺开心的。后来有一天。来了一个穿着奇怪衣服的男人，他骗我，说只要喝了那杯酒，我就可以永远和我喜欢的人在一起了。等我醒来后，我发现我百年的修为没有了，我好不容易修炼的胶珠也不见了。最重要的是，我的眼睛也让人弯去了。我的眼睛，我的眼睛。哎呀，可怜的小蛇哎，可怜你年少一片真心，却不知道人世险恶。是呀，我真傻。这个时候还以为是我错怪了他，我还不相信是他想要害我。我就是想不通，他怎么能这么对我？因为你笨。我被人丢在路边，没了修为，眼睛也没了。我回不了家，就这样，我一直在找我的眼睛，一直找呀找呀。你喜欢的那个人叫什么名字？不是大姐，你干嘛呢？吓死我了！大师，对不起了，青青，你快说，他是不是叫吴志远？你怎么知道？我去，你们这些女人都栽在一个男人的手上，真是渣男人见人爱，好人命多灾。真是渣男人见人爱，好人命多灾。该死的吴志远，该死的山口，一个坏事做尽，一个为虎作伥。大师，你说是不是？嗯，是倒也是。大师，你愿意帮我？志哥，山口大师到了。非常荣幸见到志远。早就听诺里说起过山口大师的大名，哪里哪里，志远先喝中药补阳气，效果太慢。这样，我送志远给你一个礼物，请教导。哦，貔貅，这是一块雪玉啊，雪玉中的极品啊。不是极品，怎么敢送给志哥呢？要是开过光，有灵狐，再有道行的。也进不了您的身。哦，哪里来的礼物？哪里来的礼物？别误一切，是带军去。哈哈哈哈哈哈！青青
，真希望我们永远都在一起。这有什么难的呢？我不懂，你是人，我是……不管你是什么，我们永远都在一起。只要喝了这杯酒，你就永远可以和你喜欢的人在一起。多么漂亮的一块！要是镶在吴总那块血玉上，绝对是世界上最好辟邪之物。那我就等着。果然猜的没错，是条百年小船，属于胡家珠。胶珠交给林嫂，有了胶珠，就算再厉害的小鬼见了。不是为了得到他，我们有必要费这么大功夫吗？怎么了？害人害多了，现在害怕了。我的眼睛，我的眼睛！啊！什么？我堂堂一个大明星，你居然让我去当小偷？嘘！什么？我堂堂一个大明星，你居然让我去当小偷？嘘！我知道他是你男朋友，你方便呀？就他身上两个玉，很简单，只要趁他睡觉的时候直接一拿。我不干。为什么呀？你让我去帮着外人偷我男朋友的东西，你总得给我一个合理的理由吧？笨死你得了！你知不知道他下一个猎物就是你啊？就你这个笨蛋往上贴。你说的是真的假的？你干不干吧？都安排好了吧？放心吧，这个酒会很私密的，你一会儿注意点，出了事儿可别把我牵扯进去。完全明白，走，把他给我轰出去。哎，洛姐，给个面子，我朋友高大师，王月心，这么重要的酒会，你请个不入流的外八圈的人过来，不合适吧？不合适吧？高大师是有真本事的大师，回头我介绍你们认识。家里有闲人的事，都可以找他。林总，你在咒我吗？欣姐，你放心，我自己走。真是自不量力，敢来参加这种 label 的酒会，也不撒泡尿照照自己。<笑>上次你已经不是替他解开头了吗？我试试啊，他下的苦，加油！不好意思，失陪一下。刚刚吓死人家了，怎么自己打自己耳光了呀？甩得了老娘？老娘让你见识见识，什么叫阴功不散！看什么看？马盖路。你。拿远点，我害怕。你别说话。哎。
这块玉里边怎么还有双眼睛啊？大师，是我的眼睛，是我的眼睛。啊、好了，你的眼睛终于还给你了。谢谢你啊，大师。行了，你快回去修炼吧，别在这待着了。看到没有，这就是你的情深之剑，还在你这儿。所有的地方都找了吗？都找过了，我担心是若烟昨天得罪了他们，他们可不是好惹的。他们抓了他？不对，今天是什么日子？我只知道今天是嫣然剧组杀青的最后一天。糟了，今天是一年当中阴气最重的日子，他们今天改命，一定会选择在今天晚上。我怎么把这事给忘了呢？嫣然在什么地方拍戏？我不知道啊。他们临时改的地址，还没通知我呢。今天见过嫣然吗？我忙着若烟的事，哪来得及呀、啊？赶紧给他打电话。他不接。欣姐，你得赶紧打听打听，他们到底在什么地方拍戏？要是去迟了的话，你的这两棵摇钱树可就保不住了。啊！哎，欣嫣然姐，你打电话怎么不接呢？是嫣然电话。你打你电话怎么不接呢？我还在睡觉呢，马上就要进组拍戏了。刚吴总临时通知说换地方，还说要我们保密，所有的手机都不能带进现场。嫣然，地址在哪？就在一个什么道具库里。喂，喂，电话挂了。再打回去啊！关机了。刚刚嫣然说的那个是是是是什么道具库？这附近有十个道具仓库呢。行。地址发给我。阴时阴地，一年之中阴气最重。天干地支，八卦乾坤颠倒。如果我算的没错，他们阴天改命的地方一定是在这里。快走，快走啊，走啊！走今天是你的生日，我有礼物要送你。什么礼物啊？闭上眼睛。啊啊啊！这里亲一下就结束了，你们搞什么东西啊？啊！再来再来再来！糟了！
。洛林，今天我就做个了结。我早上上的月是被你偷走了，我只是拿回我自己的东西。除了那双眼睛，还有什么是你的？你忘记，我的胶珠还在你身上。那有本事就来啊！嗯、你偷了我的胶珠，所以才欺负张燕姐姐。现在我收回胶珠，你们两个这样才公平。洛林。等你和张燕姐姐恩怨算明白，我再找你算账。原来你偷了别人的胶珠，怎么别人的东西你不是偷就是抢？多管闲事！张燕，你知道林志远为什么喜欢我，不喜欢你？你们臭味相投，我祝你们永远都在一起。那你知道吴志远为什么要杀你吗？就让你把这个答案永远带进棺材里去，老娘没兴趣知道。再见了，洛林。啊<笑><笑>！这本书是我爷爷留下的高家秘术，里面记载了道术中早已失传的坠龙术。这种道法极其强大，哪怕是逆天改命的人，也无法抵挡。对，龙术。什么对龙术？你在说什么？啊啊！那是因为你孤陋寡闻，你们这些小日本在中国偷学一些皮毛，就当做正道。今天我就教你一招，什么叫人外有人，天外有天。看，道具老师，收道具。说，你说什么？我妈她肾衰竭。换身要一百万，说你也知道，我就开了一个花圈店，现在没事出来跑跑群演，我上哪去弄一百万呀、啊？我上替身呀，替身，上替身呀，替身。说，我来了，导演。说，我先挂了啊。
。嫣然，我一定会努力拍戏，让你过上好日子。也许我想要的日子，只能靠我自己争取。我们可以一起争取啊！一步一个脚印的走，要走到我希望的地方，多难啊！你现在所走的每一步，它都是算数的。我今天去见了一个导演，他跟我说，在这个圈子里。女孩子要想出头，还是得付出一些代价。那是她为了顺应你做的铺垫。那是她为了顺应你做的铺垫。有些捷径，你一旦踏出去了，你就永远回不来了。你知道的，为了成为大明星，我愿意付出一切。这是要看机缘的，或许我们只有当群演的命。你不信命？这个给你，希望他能够保佑你。梦想成真。好，我们谢谢吴总，请喝饮料。谢谢吴总。导演，吴总，你答应人家的，下部戏我可不想只说一句台词了。放心吧，宝贝儿，下一部戏啊，想要什么角色自己挑。你手法可得算数，那当然了。你可是在人家身上盖过章的，小妖精，讨厌。今天有陆老师的戏，得提前十分钟去房车叫他，然后等一下找统统老师把今天早上的戏划了。哎，刚才那场的杯子是放在左边还是右边来着？啊，对不起啊，老师，对不起，对不起，我这又找不到眼镜了。哎，眼镜呢？眼镜呢？嗯，青青老师，这不是你的眼睛吗？是我的，谢谢吴总。嗯，你要怎么感谢我呀？呦呦呦呦，好久没有看到还会脸红的小女孩了。有趣有趣有趣有趣。好，放饭了啊，大家吃完再看，辛苦。天天贴粉页，这戏还能不能拍完？哎呦，老婆大人这边呢，你小声点，人家投资人吴总还在呢。我说了多少次了，探班就探班，不要影响拍摄嘛。我说了多少次了，探班就探班，不要影响拍摄嘛。能不影响吗？今天这个女演员，明天那个女明星，能？就刚刚哪个场次？这都什么人？知道，那咱们现在这个行情不好吗？就是啊，能拉到资金不错了。哎、所以不要大声抱怨啦。今天的都啥破事了？快拍了！好好好好好好好好，吃完了没有啊？干活了。我不是说我的舞梯必须是个女的吗？这啥玩意啊？不好意思，不好意思，郭老师，就我看他这个化完妆之后，哎，也挺像您的嘛。放屁！我的意思是呢，她这个化完妆之后也挺像个女的。算了算了，追求艺术是你导演的事，我今天就八小时，超过一分钟都不行。超不了，超不了，化妆师马上给舞梯上妆，你聋了吗？哎呀，陆老师，导演好、啊，我一定会成为比你还红的大明星。王小姐，这么多天没见了，还是这么漂亮。哎呦，尚克先生，哎呦，大驾光临，有事远迎啊！啊，幸会幸会。哎，王志斌，来来，我给你介绍一下。我跟你说，你这部戏的资金，山口先生可是出了大头的哟。哎，王小姐的戏必须支持。哦，原来你们是老相识了。哎呦，看我这么眼力劲呢。谁跟他是老相识？王小姐。您对过去的事情不必耿耿于怀。哎呦，尚克先生，哎呦，你坐，看样片，看快啊，坐坐坐。王志平，不要怪我没有提醒你。你跟山口有什么恩怨，我不管。如果没有山口的注资，你这部戏就砸了，自己看着办。哎，尚克先生，这这。
，真是阴魂不散。欣姐，麻烦结一下今天的费用。啊，兄弟们不容易啊。谢谢欣姐，欣姐，你也不用太焦心，总会好的。哎，替身啊，山口老师说想串场打戏啊，先不要收。来啊，导演。不要说那么难听嘛！谁是女鬼了？我是演女鬼，好吗？闭嘴！这里没有你说话的份。走回家去，不要再去丢人现眼。我丢人现眼？你搞破鞋不嫌丢人现眼，谁嫌我丢人现眼？这个泼妇！都是被你逼的！走，不回家！我就让所有人都看着。王导，耽误你拍戏，不好意思。耽误不耽误我？不回家！都别看了，本钱是吧？你们是来看戏的还是来拍戏的？金生，哎，在导演，都啥破事啊？这一天天的，他媳妇都没找对人，那只是一个小角色。老吴跟洛林都搞一起一年多了，不然他那个女一号怎么来的？你以后要是敢背着我偷偷乱搞，我就断你，断你经费。你说话能不能不磕吧？这个姓吴的，心术不正。管演员、挂总导演，还洗黑钱，迟早会遭报应。导演，出场好了。好，拍了拍了啊，我们继续。替身，再出场了，导演。哼，你们中国人，打来。什么？我妈是误诊，太好了，太好了，太好了，太好了！谢谢叔。金钱、名利，对比健康而言，那狗屁都不是。一家人团团圆圆的，才是最好的。妈，我想你了。我今天晚上回家吃饭，我要吃你最拿手的红烧肉。你说什么？吴总他忽然中风了。啊、哦，该，他正是个心缺的，肾亏闹的。哎，哎，这戏怎么那么多幺蛾子？